నమస్తే టైలర్ ఈరోజు ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో మీ ముందుకు వచ్చానండి ఈరోజు కూడా మన బ్లౌజ్కి బ్యాక్ డిజైన్ కొత్తగా ఎలా వేయాలో చూస్తున్నాను వేరే డిజైన్ చూపిస్తున్నానండి దీంట్లో కొంతమంది పాత డిజైన్స్ ఇవి అని అంటున్నారు అయితే ఇది నేను ఎందుకంటే మీకు బ్లౌజులు బేసిక్స్ నుంచి నేర్పుతున్నాను చిన్న చిన్న ప్యాచ్ల వల్ల మీకు డిజైన్ అలవాటు అవుతారని చెప్పేసి నేను నేర్పుతున్నారు హెవీ డిజైన్స్ నేను పెడతా కాకపోతే ముందు ముందు డిజైన్స్లలో పెడతానండి నేను వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది సింపులే కావచ్చు రాని వాళ్ళకి పాప ఇది చాలా కష్టం అండి అందువల్ల నేను రాని వాళ్ళ కోసం నేను ట్రై చేస్తున్నాను వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది వచ్చినట్లయితే ఇది మీరు చూడాల్సిన అవసరం లేదు నేను కొత్త వీడియోలు చెప్పినప్పుడు మీరు చూద్దరు కానీ కొత్త వాళ్ళు చూస్తారని కొత్త వాళ్ళకి నేర్పాలని నా ప్రయత్నం వాళ్ళ కోసం నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను అయితే ఈ రోజు ఏంటంటే నేను ఇంకో వేరే డిజైన్ చూస్ పెడుతున్నాను వేరే డిజైన్ ఏంటంటే నేను ఏదో ఈ పని సరదాగా తీసి నేను పెట్టట్లేదండి నాకు చాలా పనులు ఉంటాయి నేను చాలా బిజీగా ఉంటాను కాకపోతే ఏంటంటే మీరు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు కాబట్టి నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది పని వచ్చిన వాళ్ళ కోసం అయితే నేను పెట్టట్లేదండి పని రాని వాళ్ళ కోసం ఇది రావాలని నేను నా ప్రయత్నం నేను ఇంత బిజీలో ఉండి కూడా ఇంత షార్ట్లో మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే పని రా రాని వాళ్ళకి ఈ పని విలువ తెలుస్తుంది తెలుసు తెలియాలని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను నేను ఏదో డబ్బు కోసం నాకేదో ప్రశంసల కోసం నేను ఏదో మార్కుల కోసం మీ ముందు మార్కులు వేయించుకోవాలని అయితే నాకు ఆ అవసరం లేదు నేను ఏంటంటే కొంచెం రాని వాళ్ళ కోసం ఏదో ఒక ప్రయత్నం అనేది చేయాలి నేను వాళ్ళకి ఏదో చూపియాలి ఏదో నేర్పాలన్న ఒక ఉద్దేశంతోనే నేను దీంట్లోకి దిగాను నేను ఏదో గొప్పల కోసం అయితే నేను దిగలేదు మీకు నచ్చినట్లయితేనే మా వీడియో సరి లాస్ట్ దాకా చూడండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి మమ్మల్ని మంచిగా ఎంకరేజ్ చేయండి మీకు మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నేను ముందుకు వస్తుంటాను నేను చూపిస్తూనే ఉంటానండి ఈ వీడియోస్ అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే వేరే డిజైన్ అండి ఇది వేరే డిజైన్ నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఇది ఏంటంటే ఈ సింపుల్ ప్యాచ్ల వల్ల మీకు తొందరగా అర్థమవుతుందని నేను చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా నేను చూపిస్తాను ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఈ నెక్కు నేను ఇలా కట్ చేసుకున్నాను అలాగే నేను ప్యాచ్ దీనికి సరిపడా నెక్ కూడా కట్ చేసుకున్నాను పై డిజైన్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను అది ఎలా కట్ చేసుకోవాలంటే మంచిగా మంచి డిజైన్ ఏదైనా ఒకటి కట్ చేసుకుందాం ఎలా అంటే ఇప్పుడు మన ఆలోచన ప్రకారం మనం చేసుకుందామండి దీన్ని ఇలా కట్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఇలా చేద్దామండి ఈ ప్యాచ్ల వల్ల ఎంత పని మనకి రాకపోయినా కూడా ఇలా సింపుల్ ప్యాచ్లు వేయడం వల్ల మంచిగా అర్థమైపోతుంది అనమాట అందువల్ల నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా కట్ చేశాను దీనికి ఇప్పుడు మనం ఇది యాడ్ చేసుకున్నాం ఎలా చేయాలంటే దీన్ని తిప్పేసుకోవాలి రివర్స్ మీద ఇవి చాలా సింపులే అండి నేను చూపించేది మీకు ఇది ఏంటంటే కొత్త వాళ్ళకి తొందరగా అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఇబ్బంది పడకుండా నీట్గా డిజైన్స్ పుట్టుకుంటారని చెప్పేసి నేను చూపిస్తున్నాను ఇలా ఇలా ప్యాచ్ పెట్టుకొని దీన్ని తిప్పేసుకోవాలండి చూడండి దీన్ని ఇలా కుట్టుకోవాలి ఇలా కుట్టుకొని ఇలా మనం కుట్టుకోవాలండి నీట్గా ఇలా కుట్టుకోవాలి దీన్ని మనం ఇలా కాట్లు పెట్టుకోవాలండి రౌండ్స్ దగ్గర ఇలా కాట్లు పెట్టుకొని నీట్గా దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు ఇది చీర ఈ కలర్ అండి అందువల్ల నేను ఈ ప్యాచ్ వేసాను ఇలా వర్క్ ఉన్న ప్యాచ్ అయితే మీకు నీట్గా కనబడుతుంది అందువల్ల వేసాను అనమాట దీన్ని మళ్ళీ పైపింగ్ చేసుకోవాలండి రెడ్ పైపింగ్ అందువల్ల నేను ఇంకా దీన్ని ఏం చేయట్లేదు ఇలా నీట్గా రివర్స్ మీద ఇలా కుట్టుకోవాలి
చూడండి ఇలా రావాలి అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ నెక్ సాదాగా మామూలుగా నా ఈ నెక్ ఇక్కడికి ఉంటుందండి నేను కొంచెం కిందికి దించుకున్నాను ఇక్కడ ఏదైనా ప్యాచ్ వేద్దామని చెప్పేసి నేను కొంచెం కిందికి దించాను అనమాట మీరు కూడా అలాగే దించండి ఫస్ట్ లో చెప్పడం మర్చిపోయాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అయితే ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా గుప్పుకోవాలి ఏ ప్యాచ్ అయినా కూడా ఫస్ట్ మనం ఇలా పుట్టుతో ముడతలు లేకుండా నీట్గా ఇలా పుట్టుకున్న తర్వాతనే పైనుంచి లేస్ అయినా వేరే ఏ క్లాత్ అయినా వేసుకోవాలండి సోలార్ కూడా పుట్టుకోండి పుట్టుకొని ఇలా మనకి హెచ్ తగ్గింపులు ఏమైనా ఉన్నా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ప్యాస్ తిప్పేసిన తర్వాత ఈ షేప్ లో ఉంది దీనికి మనం ఇప్పుడు ఏం వేయాలన్నది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేనైతే లేస్ అయితే వాడట్లేదండి దీనికి దీనికి క్లాత్ తో నేను డిజైన్ చేస్తున్నాను క్లాత్ ఇప్పుడు మనం రివర్స్ తీసి ఇక్కడ వేసుకోవాలి అది కూడా మీకు ఎలానో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను అది ఎప్పుడు వేసుకోవాలో కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఈ డిజైన్ వేసుకున్న తర్వాత కింద ఒక డిజైన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వేసుకున్న తర్వాత ఆ డిజైన్ మనం వేసుకోవాలండి అది కూడా మీకు ఇప్పుడు రెడీ చేసి చూపిస్తాను నేను చూడండి నేను ఒకటి గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ ఇలా క్రాస్ తీసుకుని అంచు మలుచుకున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా రెండు ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను డైమండ్ షేప్ లో ఎందుకంటే చిన్నగా ఇక్కడ ఏదైనా డిజైన్ పెట్టడం కోసం దీన్ని రివర్స్ తీసుకోవాలి రివర్స్ మీద వేసుకుని ఇది రివర్స్ తీసుకున్నా అది కూడా చూపిస్తాను ఒకటి ఇలా రౌండ్ లో ఒకటి ఈ బ్లౌజ్ కలర్ పీస్ రెడ్ దానికి లైనింగ్ రెండు కూడా తీసుకున్నాను ఇది ఇక్కడ వేయడం కోసం ఇవి ఎలా తయారు చేయాలో మీ మీకు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇలా రౌండ్ కట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం ఇలా కొసలు ఫస్ట్ ఇలా కుట్టుకోవాలి ఇలా కొసలు కుట్టుకోవాలి దీన్ని ఇలా రివర్స్ తీసుకోవాలి రివర్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ చివరిలో మనం కుట్టేయాలి దీనికి ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత ఇది బాగా మంచిగా ఇట్లా రౌండ్ గా రావాలండి ఇక్కడ సెట్ కావడానికి అయితే దీన్ని కూడా ఇలా రివర్స్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు నేను రివర్స్ తీసుకుంటున్నాను రివర్స్ తీసుకున్న తర్వాత మంచిగా లేస్ ఉంటే లేస్ ఏది ఉంటే అది మీరు వేసుకోండి మీ ఇష్టం వచ్చింది మీకు నచ్చింది మీరు వేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు అందుబాటులో ఏది ఉందో అది సెట్ చేసుకోండి ఇలా రివర్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇలా చిన్నగా ఇది చిన్న ఇట్లా రావాలి కాబట్టి చిన్నగా ఇలా తీసుకోండి జాగ్రత్తగా ఇలా పూర్తిగా రివర్స్ తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని మంచిగా ఇలా దీన్ని ఈ మూల అనేది కరెక్ట్గా ఇలా వెళ్ళేటట్టు చేసుకోవాలి ఇంకోవైపు కూడా ఇలా చేసుకోవాలి డైమండ్ షేప్ లో కట్ చేసుకున్నాను కదండి ఇది డైమండ్ షేప్ వచ్చేటట్టు ఇలా తీసుకోవాలి నీట్ గా ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఈ కరెక్ట్ గా నేను అద్దాలు సెంటర్ లోకి వచ్చేటట్టు చేసుకున్నానండి మీరు కూడా ఏదైనా వర్క్ వర్క్ ఉంటే అలా అది కూడా అది చేసేటట్టు చేయండి దీన్ని ఇక్కడ కుట్టేసుకోండి చుట్టూ ఈ యొక్క డైమండ్ షేప్ ని ఫస్ట్ ఇలా కుట్టేసుకోండి ఇలా పైకి మంచిగా ఆ కొసలు దానికి ఆనేటట్టు ఇలా కుట్టేసుకోండి దీన్ని కదలకుండా జాగ్రత్తగా సెంటర్ పాయింట్ పెట్టుకొని ఇది భాగంలో రౌండ్ గుండె టచ్ చేసుకోండి ఇలా జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా కుట్టుకున్నా కదా నేను దీన్ని పైపింగ్ చేసుకోవాలి నీట్ గా పైపింగ్ చేసుకుందాం చూడండి 
రివర్స్ మీద ఇలా వేసుకొని కొత్త కుట్టు నేను ఎందుకు వేసుకున్నాను ఇందాక దాని ప్రకారమే ఇది వేసుకోవాలని చెప్పేసి ఆ కొత్త మీ కుట్టు మీద ఇది కూడా వేసుకోవాలి లోన కొంచెం ఇది క్లాత్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఇలా కుట్టేసుకోవాలి నీట్గా వేసుకోండి కుట్టు బయటికి కనబడకుండా దీన్ని ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత చూడండి మీకు నెక్కుకి కింది వరకు మనకి ఈ వెడల్పు ఎంతవరకు ఉందో కొలుచుకొని దాన్ని పెట్టుకోవాలి ఇలా ఇలా కుట్టేసుకోండి పైన ఇలా కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం రివర్స్ తీసుకున్న రెడ్ క్లాత్ ఉంది కదా దీన్ని ఇప్పుడు ఎలా వేసుకోవాలో నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఇలా మంచిగా కొత్తకి నీట్గా వేసుకుంటే వెళ్ళండి చిన్నగా ఇది మనం ఇది వేసే దాంట్లోనే ఉంటుందండి ఏదైనా దీన్ని లేస్ అయినా ఈ పత్తి అయినా మనం తిప్పడంలోనే నెక్కుంటుంది ఇలా కుట్టుకోవాలి ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా నెక్కు వేసుకోవాలండి ఇలా స్ట్రైట్గా పై చేసుకోండి ఇలా నెక్కు వేసుకోవాలి దీన్ని ఇది ఆగిపోయింది కదా ఇలా కుట్టేసుకోవాలండి చివరికి దీన్ని కూడా ఆల్రెడీ కుట్టుకోవాలి ముందే ఇలాంటి ప్యా ప్యాచ్ వేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు ఇది పూర్తి చేసుకోవాలి ఇది పై నుంచి రావాలి ఆపోజిట్ వేసుకోవాలి 
ఇలా కుట్టుకోవాలండి సేమ్ యాజ్ ఫీజ్గా నీట్గా కుట్టుకోండి ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత దీని మీద చిన్న చిన్న స్టోన్స్ లైన్గా అతికించుకోండి చాలా నీట్గా ఉంటుంది మా వీడియో చివరి దాకా చూడండి చూసి మీ ఆ వీడియో నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్తగా చూసేవాళ్ళు